。喂。啊？刘总。呃，我马上要走了，咱们改天见吧。我已经约了人了，你坐在这儿不太合适吧？你刚才不是说改天吗？再说您约人来也是为了喝酒，和谁喝不是一样啊？你怎么会一个人在这喝酒呢？现在不就是两个人了吗你好像已经喝了很多酒啊！哎，不喝多有什么意思啊？那酒吧这么多人，你不找别人喝酒，为什么找我喝酒？其实跟谁喝都一样，只要能喝多就行。心事这么重啊？你没心事啊？是人都有啊，那就为心事干一个。你有烦心事儿，喝这么多酒，等醒过来之后，你会更难受的。说的也对啊，那要不然换个地方玩儿？我就喜欢你这种性格。喝酒不就是为了高兴吗？那咱们喝了走。好啊。你说想换个地方玩儿，就是在这儿啊？你不是说想玩嗨一点吗？好啊，我就喜欢在这种地方玩。那你想玩什么呀？那就看你的了。像你这种美女，谁不想要你啊？来，哎，我觉得这样比较好玩。表演开始了。喜欢吗？喜欢。哎，洗干净再来。酒醒了，这些照片好看吗？只要你喜欢，来。刘雷雷看到这些照片，会不会觉得他爸爸老当益壮啊？你怎么认识雷雷啊？你是谁啊？崔玲玲。崔玲玲。你以为这些照片只有手机里有吗？我已经发到我邮箱里了。你赶紧把这些照片给删。你应该先问问我想干什么。你想要多少钱？简佳明答应跟刘雷雷结婚的条件是什么？他们俩结婚是你情我愿的事情。回头我把照片发给刘雷雷，告诉他我们也是你情我愿的。他们结婚，我给简红武的工厂投资。如果不结婚呢？你到底想干什么？你别把我逼急了。我想，简佳明不和刘雷雷结婚，你也会给简红武投资的。你敢敲诈我
，你强迫简家明跟刘连丽结婚，就不是敲诈了吗？你跟简家明到底什么关系？朋友。你这么做，简家明不会感激你的。这跟你没关系，你做好自己的事情就可以了。我告诉你，你要敢把照片给丽丽看，我肯定废了你。事情办好了。照片自然会删了，我等你好消息孩子看了，可不是嘛！咱们都什么岁数了，还不让儿子超过你？<笑>行啊，你不错啊，现在开始有心计了。不是，今天太,太阳打西边出来了。不是你们这么夸我，我我我还真的不太适应，装装你。<笑>不是为什么这是？看见刘涛那么心甘情愿把这个钱给拿出来，我想到心里就高兴。这老狐狸什么时候那么听话过、啊？嗨，他能投资就好。佳明啊，你用了什么灵丹妙药让刘涛改变主意了？哎呀妈，都知道了。哎，那他为什么又不同意跟雷雷好了呢？你说什么？他又不同意你们俩好了，因为这个雷雷跟他爸闹了一个晚上呢。你不知道，我，我不知道啊。这我也想不明白，刘涛这老狐狸怎么一下，他一下变那么慷慨、啊？不是，不是，妈妈，那个给给我两瓣橘子。哎呀，您先歇着吧。哎。没事，我都跟大海他们都说好了啊，小屋咱还像原来那么住。那屋子虽小，但是人多热闹啊。啊，没去呢算是脱离苦海了。本以为这辈子就这么毁了，没想到峰回路转。谁知道这刘涛是中了什么邪了？嗨，管他呢，反正我是重获自由。我感觉这天都比前一段蓝了。重获自由就好啊，你前几天那脸实在是太难看了。你也比前一段漂亮了。你重获自由以后，说话都好听了。嗯，轮回这么一遭，还不能有点长进来？你看看咱俩这词儿，又是轮回又是重生的。刘玲玲不就是想嫁给你吗？弄得跟要你命似的。<笑>哎呦呦呦，真不禁念叨，说谁谁来。喂，我恨你，喂。
说。抱歉，这事儿我真帮不了你。我不管，我就是要跟你结婚。你现在就来找我，你在哪儿呢？喂，你说话呀，你干什么呢？呃，我在赏花。你现在跟崔玲玲在一起，还是跟周彩儿在一起？你猜。我不管是谁，我绝不会让他们得逞的。你说完了没有？没有。再见。哎呀，到底是年纪小啊，底气儿就是足啊。说实话啊，这孩子小时候挺可爱的，那是长大之后就被他爸惯得越来越没样了。幸好老天眷顾，没让我栽他手里。那话怎么说来着？好人一生平安啊。可我是坏人呐、啊，这是遭报应。所以我一定要反思人生，我要好好对你，一心一意的爱你。绝不出去泡妞，就算真要养小，也一定要经过你这个正房同意。我做正房这事儿，你还没经过我同意呢。哎呀，这事儿我同意就行。哎呦，看来让你改邪归正还挺难呢。因为这事儿我得抓紧呐、啊，我害怕。害怕什么呀？我害怕，万一我真跟刘雷雷好了，你可怎么办呢？我决定了，做个不婚主义者。哎呦。那这可是我这辈子听到的最恐怖的消息。我说真的呢。啊？那合着你从来就没想答应过当正房这事儿啊？啊？那没得聊了，伤透心了。再见决定当不婚主义者啊？什么时候的事儿啊？刚才啊。为什么呀？因为男人都不靠谱啊。这正房还没搞定，就决定养小的了。这什么逻辑啊？太过分了！这这种人必须请大餐道歉。那太晚了，我约了欧阳和兰姐他们。约会可以推，但道歉不能当。那不行，我这人就是讲原则。那，那我。我这不都白准备了吗？准备什么呀？反正你都要走了，说也没用。哦，那也是，那就回头再说，啊。嗯、远吗？要不我送你。哎，面包跟爱情，你会先选择哪一个呢？面包不靠谱，如果先选面包，吃胖了，爱情就没了。我先选爱情吧，我会跟我的爱情一起去赚面包，这样吃成胖子也不怕了。没错，最美好的爱情。就是两个人一起慢慢吃成胖子。你这怎么了？哎呀，有一个好消息，一个坏消息，你先听哪个？先说好消息。好消息就是简家明突然跑过来，说他不跟刘磊磊结婚了。那坏消息呢？他跟玲玲抱到一起去了。他没说为什么不跟刘雷结婚了。没说。那他跟崔玲玲抱在一起，也没说什么。也没说。王兆阳，还没到世界末日呢，我相信你一定有办法把崔玲玲给抢回来。哎呀，我可没有你的心理素质那么好，这也太突然了呀！哎，哎，彩儿，你就不能想想办法把把简家明给追回来
，我没你那么悲观，还没到最后呢。我们都好久没见了，说说你们近况如何？那先说说你吧，我有什么好说的？还不是老样子。你跟王亚森彻底掰了？能不能不提他？说说你们吧。我跟崔玲玲倒是最近遇到挺多事的。哎，对了，那简家明要跟刘蕾蕾结婚怎么样了呀？他已经决定不跟刘蕾蕾结婚了，是吗？那、啊、太好了，来来，恭喜你一个。<笑>错了，你要恭喜的人是崔玲玲。什么情况？到底怎么回事啊？玲玲，你不会真的要抢彩儿的男朋友吧？嗯，我确实是跟简家明在一起了。你怎么能这样呢？欧阳，你先别激动好不好？你听玲玲把话说完了。我也没什么要说的，我确实不知道怎么突然就走到今天了。我今天来就是等你们来讨伐我的。自从我跟江俊杰离婚以后，我发誓我不再触碰爱情，我不相信任何男人。可是，当我知道简家明为我做了这么多事情以后，我承认我动心了。真的是从来没有一个人对我那么好。王朝阳对你不好吗？他是兄弟不一样。那简家明就不能当兄弟吗？做不到。这么说太严重了，你还是我最好的朋友。我跟佳明说过，他可以喜欢你，你也可以喜欢他，我们公平竞争嘛。玲玲，我觉得你这次真的太过分了。我一直拿你当标准，什么都跟着你，你怎么能抢彩儿的男朋友呢？我真太失望了。哎，我承认我控制不了，但是我觉得这件事情发生在你们任何一个人身上，也未必有我做的好。我想控制，但是我控制不住。我不想看到你，欧阳。我我想说的都说清楚了。这人看错人了，这种事还要做出来。欧阳，你行了，感情上的事儿，你们就能控制了自己吗？难道这事儿就没有简家明的责任吗？他之前追彩儿，现在不清不楚的反过来追玲玲，哪个女人经得起他这么追呀？人心都是肉长的，谁还不能感动一下？这事儿还没个结果呢。你们之前这么多年的好朋友，别因为简家明生了和气啊！哎，之前一个个都是单身，没有男朋友的时候好的跟一个人似的。现在有了男人，反倒不会相处了。好朋友还是好朋友，嗯，都是男人惹的祸。兰姐说的对，都是男人惹的祸。哎呀，你不应该下起哄，说不定我跟林毅哪天就和好了呢。他这次就是太过分了嘛，我怎么都没想到他会。想喝酒是吧？走，我带你们换一个地方喝去。你们去吧，我就不去了。干嘛呀、啊，兰姐？现在就不把我们当朋友了？没有，我又不想喝酒。走吧，你不去，那我们这两个容易失控的女人，万一喝大了可怎么办？一起去吧。走吧，走吧一起去吧。走。听说昨晚上喝的不少啊，那气色还行啊。我这是胜利后的喜悦。哟，这是战胜谁了？战胜我自己啊！我终于吸取之前的教训，设计了一个新的图。简总，您过目一下。不用看，你设计的都好。之前的风尚系列那么失败，您就不长点记性啊？失败正好啊！你不是说过吗？
。爱情跟面包之中，你会先选择爱情，然后两个人再一起去赚买面包的钱。现在咱俩正好可以一起去为面包而奋斗啊！那你是不是也得看一看，把我指导指导啊？不着急啊，面包会有的。但在奋斗之前，咱们是不是要先享受一下爱情的滋润呢？多久了？享受爱情。你现在是不是特有成就感呀？没有，真的没有。因为一件事儿一旦有了成就感，就离结束不远了。咱们才刚刚开始。那你追了那么久，才刚刚开始，嗯、是不是就有点累呀、啊？不怕累。怕的是走不到终点。那两个人怎么会不会轻松一点呢？嗯，还真没有。为什么？因为您老一直踩着我的脚呢。<笑>讨厌。<笑>享受爱情。是不是有人啊？有风。啊很久没回来了吧？嗯，很久没回来了。偶尔也会回来看看。其实很久没回来，还是挺感慨的。看到这些老房子，想起我们合租的时候，第一天我拉着个行李箱，到处找房子，我们就是在这儿认识的。你行李箱轮子坏了，我帮你提。我问你住哪间？你还不清楚，没想到是跟我合住。如果不是合住，我也不会认识你这样一个朋友。如果没有你这个朋友，简家们也不会离开我。我已经没有办法跟你解释了。如果没有你，至少我还会有机会。两个人在一起，如果不是彼此相爱，是不会幸福的。幸福要分从哪个角度看？我之前不是跟你说过吗？如果我嫁给他，我人生从此就不一样了。也许从我这儿开始，我们家就是有钱人。有钱就幸福吗？我一直觉得拿感情换钱挺亏的。怎么会亏呢？感情这事本来就是扯淡。两个人谈来谈去，说一大堆海誓山盟，就算睡到一张床上，也很有可能是同床异梦。不能结婚。那恋爱谈得再轰轰烈烈也没有任何意义，就像我今天把你约到这儿来一样，在这儿开始，也在这儿结束，一切又回到原点，白折腾。我离那个结果就差一步，一小步。我不明白为什么简家明会对你那么死心塌地的。如果要是那个刘蕾蕾……我也就什么都不说了，可就是你学历比我高一点，其他的我们没有任何区别。难道男女之间有什么相生相克呀？我这款在他那儿一分不值，你在他那儿就把他吃得死死的。我真的特别无奈，我觉得没有任何道理。我是什么样的人你不明白吗？都那么长时间了，如果我一开始我就喜欢他，我会第一时间告诉你，这男人我喜欢。强定了，你敢说你是突然喜欢他的吗？他对你做的那些事又不是从昨天开始的，你
这么长时间，你心里就没有一点变化？我一开始就是挺讨厌他的。每当有什么想法跳出来的时候，我第一个时间告诉我自己：哦，这是彩儿的男朋友，他这么做是不合适的，他这么做就简直等于是耍流氓。你的意思是我爱你事儿了呀？我是告诉你我的想法。我承认我对他的防备是一点一点松懈的，但是我从来都没有想过要跟他在一起。但是经历过这么多的事情，那天他突然跟我表白的时候，我觉得所有的感觉都变得不一样了。我告诉你。如果没有我，他根本就不会喜欢你。就是因为我在中间，你才一直逃避、推脱，才勾起他对你的兴趣，才对你越陷越深，离不开你。但是就是这样，得不到的东西永远是最好的。但他现在得到你了，你就要小心了。你是来给我最后忠告的吧？不管怎么说，朋友一场。在这儿认识，就在这儿告别，挺好的。如果简佳明真的像你说的那样得到就不懂得珍惜的话，那我宁可他狠狠的伤我一次。也许那时候，我们还可以做朋友。不一定吧。你那么恨我吗？可以不恨。我跟他和平分手，也跟你和平分手。都这个时候了，你就大度一点吧。今天晚上我就从他公寓搬出来了，借你男朋友用用，陪我吃顿分手饭吧。我没问题。不管怎么说，这是我唯一一次认真的恋爱，就当做给我一个美好回忆吧。这样的对话，让崔玲玲心如刀割。但他并不会想到，这一切只是周采儿失去理智的开始。嗯、幸亏不是天天这么吃，否则我真得胖了。我去，怎么样？我出于有进步吧？一如既往的好，采儿。我跟你说句心里话，真的，你一定能找到一个比我好。一百倍、一千倍的男人，你知道吗？在这个时候夸奖女人是最残忍的。说来也挺奇怪，我一直都觉得这个世界是男人的，女人只是附属品，所以为了嫁个好男人，我从懂事儿起就开始学习。如何取悦男人的技能？从洗衣服、做饭，到化妆、打扮，每一个我都耐心学习。可是，当我真心爱上你的时候，我就发现这些本事一个也用不上。这时候我才知道，根本在这儿，我根本就不懂。那句老话怎么说的来的？酒香不怕巷子深，好饭不怕晚。彩儿，你就信我的话，说不定哪天一钻石王老五，咵嚓就砸你头上了。但愿吧。祝福你。嗯。我以为啊。我会跟玲玲大吵一架，两个人就跟泼妇一样，互相揪着头发，拼死拼活的。可是那时候我才发现，我根本就不恨他，我恨不起来，因为他是我最好的朋友。看到他幸福，我的心就不疼了。你说，我这个女人，是不是做的挺仗义的？真的很仗义。彩儿，你是个好姑娘。不
是那个了，我去倒酒。彩儿，你真别很灵呀，真的，我可以给你发誓，都是我主动追她。他一直在回避，他在躲闪，而且他生怕做出一些什么事儿来，他他伤害到你。所以，你更喜欢他？我承认，有一部分你说的这个原因，但我我也可以不谦虚的跟你说啊，女朋友我交过无数。哪一款的我都见，但像玲玲这一款的还真是，真是奇葩！我就哎呀，我我有一种就克制不住想追她的那种欲望，你知道吗？那我这一款呢？你这一款，你这一款分手之后还可以一起吃饭聊天不哭不闹的。也是唯一一款，这是我听到从你嘴里说出来最动听的夸奖，谢谢。应该写的人是我，还是应该我谢谢你？虽然你没有给我一个完美的结局。但是跟你在一起的那段时间，是我最快乐的时候。你也给我安排了那么多，让我从一个服务员一下变成了一个餐厅的女老板，真的，谢谢你。还是因为你自己能力强。来干！为你的能力强。啊，嗯，啊，嗯，这一切都过去了，一切都成为过去了。我真的好怀念以前。以前，哎呀，口那么渴呀，喝点水，喝点水。喝什么水啊？来，喝酒。来，谁？哎。啊，佳明，跟你在餐厅的那段日子，我们快乐过，奋斗过，虽然很辛苦，但是我一想到那是你的理想，再辛苦我也不怕。理想。什么他妈的理想？彩儿，我跟你说，我开那餐厅完全就是不想跟家里有任何的瓜葛，我就想做点，做点自己想做的事儿。你知道吗？你那儿就是再小的事儿，在我这儿都是天大的事儿。佳明。嗯，我为了你，嗯，我心甘情愿做什么事儿都可以，我不求有什么回报，只求你喜欢我，就足够了。这场持久的爱情争夺战，让周采儿完全忘记了自我。这一刻，他只希望用他最后的努力，留住这个男人。嗯不，彩彩，彩儿别，别别别别别
回家了吧？睡了吗？刚到家，陪爸妈聊一会儿。你早点睡吧，明天见。昨天晚上，谢谢你留下来陪我。如果想我的话，记得给我打电话。我希望我们还能做朋友。哦，对了，昨天的衣服我都给你洗好、烫好，就放在这儿了。那你接着睡吧，我走了。刚到家，陪爸妈聊一会儿。你早点睡吧，明天见。哎，真是人心难测呀！你说我把他当好朋友这么长时间。甚至我还拿他当榜样，他怎么这种事都做得出来呢
。你不会真的把简家明让给他了吧？他喜欢就让他拿去呗，不就是个男人吗？这恐怕不是你的真心话吧？哪那么多真心啊？谈恋爱嘛，不合适的话就换呗。如果一开始就打算不换的话，那干脆结婚得了。所以说，过程都不重要，结果才是最重要。可是结果就是，简家明把你给扔了，然后跟他好了。这才哪到哪儿啊？早着呢。谁狠，谁就笑到最后。不会吧？这抢闺蜜的男朋友还不算狠呢。你是不是早就想好了更狠的呀被蒙在鼓里的简家明，只觉得眼前这扇门是那么的沉重。崔玲玲的每一个眼神，都是对他最大的审判。简家明。你还好意思来啊？你就没点愧疚感吗？玲玲，我的早饭呢？你看我等一上午了，你要饿死我呀？啊，我我我这不是想先问问你想吃什么再去买吗？你平时买的不是都挺好的吗？干干嘛呀？专门这个时候讨好我？我现在就去买。哎，别去了，别去了，等着我吧，我已经买了。怎么不说话了？你不是也没说吗？你们昨天，彩儿是不是挺伤心的？很在乎他的感受是吗？那我们是朋友啊，再怎么说，你们现在一起的，我也算是很到多爱呀。他不知道你同情。你们俩聊得不愉快啦？也没有，就是没什么好说的。那你怎么还睡那么晚啊？我给你发信息的时候都几点了？睡不着。看片子来的。他走了吗？走了，今天早上走了，给我发了个微信，说已经搬走了。哎，他走的时候一句话都没跟我说，肯定恨死我了。别这么想，如果……真要有人内疚的话，也不该是你。他都要走了，你还不能说两句好听的。粥很好喝。真的？那吃点咸菜吧。亮亮。这段时间是我这辈子最开心的时光，能跟你在一起，我特别的幸福。但有件事情，我必须跟你说，否则的话，我心里特别的堵得慌。那就是彩儿，佳明，你跟谁说话呢？嗯，呃，没没谁。怎么啦？精神恍惚的。没事。哦，是不是叔叔的事儿啊？是不是情况不太好啊？哦，没事儿，他挺好。医生说过两天就能出院了。那你就赶紧去陪他吧
，来来来，去吧，咱们俩时间长着呢，走吧。圆圆，其实我好啦，不许让我担心啊！去吧，问叔叔好。好了，走吧，走吧，乖。至于吗？弄得跟间谍见面会似的。你一个人来的？放心，不会勒索你的。你得每天在外面吃喝玩乐，约到哪儿我都怕避着他。他不会来这儿的。钱家的事呢，我已经替他办完了。还好，这项目还不错，投进去的钱呢，还能稳稳的收回来。我已经帮他们家解决了危机了。照片你也别藏着，交给我吧。这是新的邮箱和密码，照片在里面。邮箱以后我也不会再用了，拿着吧。你不会有备份吧？没这个必要。那就好。你说佳明爸爸的项目不错，你跟他又是那么多年的朋友，能帮的，为什么不早点帮他呀？我凭什么帮他呢？你要说赚钱，我投资任何项目，都比那个赚钱多。现在没有利益交换，谁帮谁呀、啊？随便吧，我就是想看看刘雷雷的爸爸是个什么样的人。这次你也算帮了简家明，咱们两清了。叫你这么亲切，啊，你们俩是不是已经好上了？这跟你没什么关系吧？那好，这么晚了，咱们一起吃饭吧。不必了，这辈子都不想再看见你。喂，周小姐吗？我有一样东西要交给你，我估计你很感兴趣。你把邮箱给我，我马上发给你。好。嗯、啊嘉明深思熟虑过后，决定告诉崔玲玲这一切的真相。但当他看到崔玲玲的时候，他发现自己根本说不出口简教授深入浅出的剖析，心情好多了吧？好多了。再说我又不是那种内心不强大的人，哪有那么纠结？我想也是。哎，崔老师，你看这个，这所谓什么大师的设计，这也比你好不到哪儿去吧？嗨，我觉得时尚是最扯淡的东西，就像一个环形跑道一样，这么一圈一圈绕，最后还是回到原点。只不过你稍加改动，蒙骗一下观众，也就算是创新了。哟，陈老师，你要这么爆料的话，那你们这设计界全都是大骗子呀！你才是大骗子呢，把我骗到手，又当设计师又当女朋友，一举两得，是不是？不是，我这是经过科学统计的。哎，经过科学分析啊，这个夫妻店的盈利比率要比普通店的高得多得多得多得多。啊，那你没觉得我们两个人的夫妻店是不是有点冷清啊？没有啊，你
你没感觉到弥漫在咱们周围，满是幸福跟温暖吗？骗子，你才是骗子，你是骗子，你大骗子，你大骗子，你设计界大骗子，哎、你中国最大的大大师。哎嗯，彩儿，最近过得好吗？前几天我想去公寓找你，但最终还是忍住了，想你。说什么呀？嗯，没什么，问候一下。嗯，要不你看一下。我才不看呢！真不看？那我删了。嗯。大师，骗子！咋啦？怎么，还送我东西？我已经辞职了，帮不了你什么了。那就算是道别吧。好吧，谢谢。怎么突然就要走呢？不是我想走的，是有人逼我走的。郑总找了个九零后的，我的保鲜期已经过了。难道你还打算跟他结婚啊？当然想了。你跟简佳明在一起，不也是这个目的吗？有时候想想，我们两个挺像的，都拿婚姻当事业，都拿崔玲玲当对手，结果都输得很惨。我输得比你惨，因为你不爱郑总。那倒是。其实有时候我挺羡慕欧阳的，他看着整天傻乎乎的，但是他很幸福。嫁一个靠谱的男人最重要，否则就是嫁给一个提款机，你有一不小心被提空的那一天，是吗？你是现在这么说，真让你过上没钱的日子了，你就不羡慕了。我是想开了，指望男人的钱是完全不靠谱的。你也想开一点吧。我早就不图佳明的钱了，你不用劝我，我跟你有两点不同。一是你不爱郑总，但我爱佳明。如果我输了，我就会比你惨。还有另外一点，我还有转机。好吧，那就祝你反败为胜。请您品尝。是哎，你的厨艺就这么闲置了，也太浪费了吧！你也不能总只做给我一个人吃啊。没事儿，我这辈子有您这么一个 VIP 客户，我就心满意足，别无他求了。就我喜欢你这种没见过世面的。哎呦，见没见过世面无所谓，拴不住你的心，我是肯定能拴住你的胃的。来来来，多吃多吃啊，多吃。好吃。说我这么吃下去，不会吃成一个胖子吧？没关系啊，恋爱嘛，最开心的就是两个人一块吃成俩胖子。<笑>你多吃点。好嘞，好嘞。啊，对了，嗯，我把咱俩事儿跟我妈说了啊。哦，你你不是说剩几天再说吗？有什么可剩着的呀？咱俩又不是偷情。再说我妈老让我去相亲，不是也挺难受的吗？行，说就说了呗。我妈说想见见你，跟你好好谈谈。哎呀，别别别，别整什么正事，又不是之前没见过。我妈就是想跟你说一说关于咱们俩什么时候结婚的事儿。结婚呐，现在谈结婚是不是稍微有点早啊？哦、oh, ，我也是这么觉得的，呃，所以我妈见你的时候，她说什么你听着就行，别那么快答应啊。行
，吃吧，挺好吃的啊。行行，你你爱吃就行。嗯，你也吃点。嗯，来，哎，那那你尝尝这蘑菇挺好的。有好消息告诉我吗？没有。你还没有把照片给简嘉玲吧？我不打算给了。你难道不想让她甩掉崔玲玲吗？我为什么要做你的枪手？喂你看，这怎么回事？啊？没那么回事。这叫没怎么回事？你都没跟我拍过这么亲密的照片吧？你给我解释解释。没什么要解释的，什么事儿都没有。这是在宾馆拍的吧？床边上，按这姿势，好像你还是自拍。你告诉我什么事儿都没有。嘉明，你要相信我。我怎么相信你啊？你那是坐在床边上吧？你跟，你让我怎么相信你？到底怎么了？你不解释是吧？行，行。对简家明的责问，崔玲玲无法回答。这是她唯一为简家明做过的事情，却又偏偏是她唯一不能开口的事情。说清楚，怎么回事？怎么回事？你干什么？发这么大脾气啊你！啊，这照片怎么回事？你给我解释清楚！我为什么改变主意？你不好好想想吧。他是做这种事邀请我，我猜他也不怕你看的。你要是不给他机会，可能这样子了。不是我爸，我讨厌你！哎，雷雷，我真不明白，你为什么找这种女人，你不找雷雷？还有那朱彩儿，他们俩抢着来找我
你身边的女人还真是不少啊你。照片，刘涛早就都交给我了。我当时冲动，想把照片都给你看，想让你放弃崔玲玲，选择我。可是最后我没那么做，我把照片都删了。都删了。你知道吗？没有哪个女人想那么做，全都是为了你。可他这种性格，怎么会这么干呢？还能有别的办法吗？你难道不相信他呀、啊？我相信，可是这事儿换了你，你怎么想？我会相信，因为最初想那么做的人是我。兰姐，我都以为你要在国外定居了呢，没有，实在忍不住就多走了几个地方。哎，这个都是我买给你的。哟，你这是要给我把奢侈品店搬回家呀？哦，他就是啊，杨坤。对，那个他的男朋友，你就是崔玲玲吧？啊，我老听我们家兰兰提起你。哎，你好，你好，你好，你好，他老提起你。哎呀，哎。这就是你们工作室吧？啊，还挺有风格的。我就是在这儿打工。谦虚。哎，哥们，没什么急事儿，我就是想问一下，你最近宽裕不？我想周转一下。哎，兰姐啊，啊，你最近气色挺好的，这是国外水土养人啊，还是你这小男朋友把你照顾的好啊？切，别瞎说。说真的啊，我现在都接受不了你们俩在一起这事实。不过你的变化真的挺大的，你看你的生活水平直线上升，你就想好跟他在一起啦？想好了，也是，趁年轻好好疯狂。你呢，就是抓住了疯狂的尾巴<笑>。我也这么认为的，但不过他好像比你小挺多的。哎，其实刚开始的时候，我也挺懵的，一切都来得太快了，稀里糊涂的就跟他在一起了。后来，他每天带着我去吃，带着我去玩，整天眼花缭乱的，我也来不及想太多。这段时间在国外，我静下来想了想我们之间的事儿。其实我觉得他身上有很多优点，他阳光、单纯，喜欢真实，想做什么就做什么。其实他这个样子，就是我一直想做却不敢做的。那以后你们怎么办呀？他确实比我小太多了，而且玩心也很重。不过，我还是有信心帮他一点点改变。那就好。不好意思，啊，接了个电话。哎，没事。哎，我是这个二楼也是你们的吗？啊，我带你们上去看看。哎，走走走。
那天晚上回来，我恨不得把这层皮都给撕了。我相信你。如果你真的爱我，以后就不要再怀疑我了，好吗？玲玲，玲玲，伯母。啊，我来的不是时候吧？妈，您居委会那么忙，别总往这儿跑。怎么了，玲玲？就妈刚才跟你说的那个。老李家那个闺女自杀了，她已经自杀过好几次了，但每次都让人救下来了。可这次当人发现的时候已经晚了，没救过来。伯伯，你这局到底怎么回事啊？孩子流产了呗，打击太大了。不行，我不能让你们再这么拖着了。佳敏啊，我要见你爸妈，必须见。听您的。嗯，其实我也不是那么非着急着要见你们，但是我们邻居发生的那些事儿实在是太吓人了。你说，如果你们要一个像玲玲这样的闺女，不是也担心吗？是不是啊？是啊，是啊。虽然没女儿，但是这种心情能了解。嗯，其实，其实我早就想让佳明啊结婚，然后要个孩子，让我享受天伦之乐。但是，这毕竟结婚是他们年轻人的事儿，我们做父母的强迫不来的。这样吧，我今天就替你们问个结果。如果佳明同意，那我跟他妈没意见，这个婚马上办。佳明，嗯，你有什么想法？我，我我没什么想法。什么叫没什么想法？你你不喜欢玲玲吗？喜欢，那我肯定喜欢。喜欢还犹豫什么？我啊，是我觉得太快了。我跟佳明之间的信任还需要慢慢建立。玲玲，别插话，我真的觉得太快了。哦，叔叔，不是说我跟佳明的感情不好，只是我们之间有一些小问题需要慢慢解决。玲玲，你看，伯父伯母都来了，你你就别太较真儿了啊。呃，今天我来呢，也是希望跟各位长辈说清楚，希望你们能给我们一点时间。你的认真的态度我很喜欢，好吧，那就让你们想清楚，想清楚之后，我们再来结这个婚，好吧？啊，好吧，这样可以吧？哎，好。哎，干嘛呀？哎，干嘛？送到这就行了。不行不行不行！喂喂喂喂喂喂！哎哎，喝口水，喝口水，喝口水。你说你也真是的。阿姨今天这么高热情，一下被你浇灭了。结婚是那么草率的事情吗？叔叔出来不是挺好的吗？为了不让我妈见你父母，她老吵着。现在叔叔不是也答应了吗？不是，咱俩也没什么矛盾呐。两个人在一起，信任是基础。对，我很信任你啊。不是，我那个是一时接受不了嘛。你总得允许人有一个难受的过程，是不是？啊，那么快就想通了？主要真不是哪个女人都能这么做的呀。老鼠，老鼠，有老鼠！哎呀，哎，小心，有有老鼠！谁信呢？你都站在这儿，能有老鼠？喂，嘿嘿，这是你先不信我的。明明在撒谎，我为什么要信你啊？那我不管，反正是是你先不信我的。你这什么狗屁逻辑啊？啊？啊？信行。哎呦喂，咱俩这都什么关系了，还信行？结婚之前限行。
我就是想你了，来看看你。下午才刚见过面吧？我一分钟不见你，都会想你。咋、嗯？你下午跟我说那些话呢？我很感激，但是我觉得咱俩现在还是保持一定距离为好。为什么？你说呢？要不是你非坚持让我送你回家，也不会发生那些事儿。我现在想起来，我这心里就有愧。可是那天也不是我一个人的事儿啊，你还能回忆得起来吗？我是真的什么都想不起来了，我被你惯得彻底断片了。你每次回到这个公寓住，你会想我吗？不想。佳敏，我真的不想破坏你们的感情。我希望你能把我当成朋友好吗？这也不可能。我现在觉得跟前女友做朋友是件太危险的事了。我就是想偶尔能看看你，彩儿，我已经决定跟玲玲求婚了。你是认真的？你觉得我会拿这种事儿开玩笑吗？回去吧，挺冷的。吓死我了！没事儿，我就来看看你。你最近怎么样啊？你们想要结婚啦？还没考虑清楚吧？你到现在都还在骗我。我没必要骗你吧？哎，以前我觉得我自己是个恋爱高手，现在跟你一比，我真的是不值得一提。你什么意思啊？我什么意思？你每一步都设计的太好了。你先是处处跟他作对，引起他对你的注意，然后对他的追求视而不见，身边拴着一个王朝阳，彻底激起佳明要把你抢过来的念头。最狠的是，我没想到你竟然会去找刘涛。这行为足够让他这辈子都离不开你。彩儿，如果说之前的事情……你误会我，那就误会了。刘涛的事情你不能误会我，我既是为了简佳明，也是为了你啊。为了我，如果那天去的人是我，佳明一定会感激我的。如果去的是你，你就明白做了这件事情有多痛苦。我这辈子我都不想再提起这件事情了。可是为了佳明。我愿意。你那天喝成那样，你觉得你去了，你还能完整的回来吗？不管怎么说，我彻底的输给你了。从今天开始，佳明不会再让我靠近你们的生活。记恨我吧，不会。从此，我们天各一方。
环境不错，菜品一般嘛。你把餐厅关了，在人家这吃饭就别挑三拣四的了。我这实话实说嘛，你觉得做怎么样？我又不挑食。哎，你在我餐厅可没少挑。谁让你得罪我来着？嘴上我可不能吃亏。啊，你这么说，那我就放心了。我去趟洗手间啊，小姐，送给你的。小姐，送给你的。小姐，送给你。送给你。送给你。送给你。送给你。哦，送你的。送你的。送你的。送给你。送给你。送你的花。送给你。送给你。这世界上没有完美的事儿，也没有完美的人。我也一样，但我幸运的是能遇到你，因为有你，我的人生完美了。玲玲，你愿意嫁给我吗？花钱。尽快回来陪你吃，行吗？厂里的事。那你先忙。不会生气吧？不生气啊，咱们俩不是有一辈子的时间吗？嗯。对，一辈子。我尽快回来。Thank、you
说的是真的。就是检查结果。哎，对对不起大夫，麻烦您那个，您您您帮我看看这，这是。是我做的检查，她呀已经怀孕了，恭喜你们啊！您确确定吗？哎，小伙子，就算你不想要这个孩子，也没你这么说话的呀。人家姑娘还在这坐着呢这样好吗？所有的问题我都自己解决，我不会连累你的。你到底想怎么样？我想把孩子生下来，他是无罪的。你放心，我不会向你要生活费的。我自己的孩子，自己养。你说的都是屁话。简家明，我怀的是你的孩子。你怎么对我这么说话呀？是不是我把孩子打掉你才算满意啊？你什么时候才能放过我了啊？你已经把我生活搞得一团糟了，知不知道？翠萍，你怎么说？我是不会生气。从现在开始，我做的每一件事情，全都先为这个孩子着想。我要健健康康的把他生下来。好，生，我陪着你生。咱俩先结婚，然后为这孩子组建个家庭，这样你满意了吧？啊，你想要的都得到了，对不对？怀孕是我一个人的事儿吗？你不去检讨你自己，你反而来指责我，怀疑我有什么阴谋？到现在为止，你没有给过我一句承诺。换做哪个女人，希望在这个时候怀上你的孩子？就在这时候，我还在替你考虑，替你着想。可你呢？你还在指责我、猜忌我？金佳明，你还是人吗？要不然我再去做个亲子鉴定，你才彻底放心呢。我一直都觉得你是个成熟的男人。我没想到遇到事情之后，你会是这个样子。用不着你承认什么，孩子以后跟我的姓。真没想到自己有一天还会回来。你的东西基本没动，好好休息，我晚上回来陪你。小明，你会告诉玲玲吗？不知道。如果你不方便的话。我可以别说了，好好
好休息。解决完了吗？解决完了。那就好。看我早上看你那样子，还挺担心的呢。你没什么事情瞒着我吧？没有。你要是有什么事儿呢，你可以告诉我的，我没准能帮你分担分担呢。真没有。再说。就算有，我告诉你，也解决不了什么问题。是，我是帮不上你什么实际的忙，但是不管什么事儿，我都会在精神上支持你啊，做你背后的那个小女人